హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తులసి కిచెన్స్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు టీ వీడియోలో నేను మీకు ఒక ఫ్రాక్ చూపించబో ఒక ఫ్రాక్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రాక్ వచ్చేసి ఓల్డ్ శారీతో న్యూ మోడల్ కుట్టించాను అనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుందండి సో ఈరోజు ఆ ఫ్రాక్ చూపిద్దామని చెప్పేసి వీడియో అన్నది షూట్ చేశాను సో ఎంతవరకు నేను వీడియో షూట్ చేయగలను అంతవరకు అయితే నేను మీకు వీడియో అన్నది అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నిన్న పెట్టినటువంటి డిజైన్ బ్లౌజెస్ ఉన్నాయి కదా సో వాటికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలామందికి నచ్చాయన్నమాట అందరూ చాలా సంతోషంగా బాగున్నాయని చెప్పేసి మంచి మంచి కామెంట్స్ అన్నవి పెట్టడం వల్ల నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి సో మనం మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్కి ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు సో మనం వాష్ చేసుకోవడం అంటూ ఉంటే మ్యాక్సిమం మనం పట్టు శారీస్ మీద వాటికే మనం మగ్గం వర్క్ అన్నది ఎక్కువగా వేయించుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి సో అవి అయితే ఎక్కువగా వాష్ చేయాము ఇంకోటి ఏంటంటే స్వెట్ ప్యాడ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా మనం ఎప్పుడైనా సరే పట్టు చీరలు మినీ బ్లౌజెస్ కానీ లేదా పట్టు శారీస్ కానీ మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ కానీ వేసుకున్నప్పుడు స్వెట్ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేయండి అవి యూజ్ చేయటం వల్ల బ్లౌజ్ అన్నది పాడవకుండా ఉంటుంది సో వాష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మ్యాక్సిమం మనం ఒక టూ త్రీ అవర్స్ కన్నా ఎక్కువగా వేసుకోము కదా మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ కానీ పట్టు చీరల మీద బ్లౌజెస్ కానీ వేసుకున్నా కూడా ఒకవేళ వేసుకున్నా కూడా స్వెట్ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల స్వెట్ అన్నది బ్లౌజ్ కంటకుండా ఉంటుంది అలాగే బ్లౌజ్ అన్నది పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట సో మ్యాక్సిమం స్వెట్ ప్యాడ్స్ అన్నవి యూజ్ చేయండి ఒకవేళ స్వెట్ ప్యాడ్స్ మీకు అవైలబుల్గా లేదు కంపల్సరీ వాష్ చేయాల్సిందే అన్నప్పుడు అయితే కనుక పట్టు చీరల మిని బ్లౌజెస్ అయితే కనుక డ్రై వాష్కి ఇవ్వండి నార్మల్ చీ మా నార్మల్గా ఉండేటటువంటి బ్లౌజెస్ అయితే కనుక మీరు ఇంట్లోనే వాష్ అన్నది చేసుకోవచ్చు షాంపూ వాష్ చేసుకోవాలండి సో ఫస్ట్ అయితే మనం షాంపూని వాటర్లో వేసి ట్యాప్ తిప్పిన తర్వాత బాగా నురుగు వస్తుంది కదా సో అలా నురుగ వచ్చిన వాటిలో జస్ట్ ఇలా డిప్ చేసేసి ఒక త్రీ టైమ్స్ కానీ ఫోర్ టైమ్స్ కానీ అలా డిప్ చేసి తీసేయటం వల్ల మీకు బ్లౌజ్ అన్నది నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే వాష్ చేయటం వల్ల మెటీరియల్ అన్నది కొంచెం బ్లాక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మెటీరియల్ ఎంత క్వాలిటీ వేసినా కూడా కంపల్సరీ వాటర్ తగిలితే బ్లాక్ అవుతుంది సో మ్యాక్సిమం వాష్ చేయకుండా చూడండి స్వెట్ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేయండి డ్రై వాష్కి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి డ్రై వాష్కి ఇస్తే కూడా ఏమో నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు సో నేను చెప్పిన విధంగా అయితే ఒకసారి అయితే ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది ఏంటి అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి మ్యాక్సిమం వాష్ చేయకుండా ఉండటానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయం కదా ఎప్పుడో వన్ ఇయర్కి ఒకసారి అలా తొడిగితే కష్టము కొత్త మోడల్స్ వచ్చే కొద్దీ కొత్త కొత్తగా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అంత తొందరగా పాడైతే అవ్వవండి సో ఇది మ్యాటర్ అయితే ఇది మీరు అడిగారు అందుకే నేను చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రాక్ చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రాక్ అనమాట ఈ శారీ అండి శారీ మొత్తం చాలా అంటే చాలా ఓల్డ్ శారీ అండి ఇది ట్వంటీ ఇయర్స్ పైన ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో కింద చూసారు కదా ఈ బార్డర్ చూస్తేనే మీరు కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి అమ్రిల్లా కట్ పెట్టించాను అమ్రిల్లా కట్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ మీకు జాయింట్ అన్నది కనిపిస్తుంది కదా జాయింట్ అమ్రిల్లా కటింగ్కి కంపల్సరీ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి బుగ్గలు వచ్చేసి కొంచెం వెరైటీగా పెట్టించామన్నమాట పఫ్ అన్నది పెట్టించాను ఇలా సో ఇది వచ్చేసి పళ్ళు అండి పళ్ళులో ఇలా వచ్చింది బార్డర్ సో పళ్ళు వేస్ట్ అవ్వకుండా హ్యాండ్స్కి తీసుకున్నాము ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఈ అమ్మాయి బాడీకి వేయమని చెప్పింది కానీ బాడీకి సరిపోవట్లేదు అనమాట క్లాత్ అన్నది అందుకోసం అని చెప్పేసి మేమేం చేసామంటే పళ్ళులో ఉండేటటువంటి బార్డర్ని ఇక్కడ హ్యాండ్స్కి వేయించాను ఈ విధంగా అండ్ మిగిలిన క్లాత్ని ఇక్కడ పఫ్ లాగా పెట్టించాను ప్రింట్ వచ్చేసి ముందు మనకి ఇక్కడ డిజైన్ వస్తే బాగుంటుంది ఇలా అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టించానండి బ్యాక్ వచ్చేసి మీకు మామూలుగా రౌండే బోట్లో బోట్ నెక్లోనే డ్రాప్ షేప్లో పెట్టించాను సో ఇందులో మనం ఎన్ని రకాల వేరియేషన్స్ అయినా పెట్టించుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది సో లెంత్ వచ్చేసి మీకు బాగానే ఉందండి లెంత్ అయితే చూడండి సో చూస్తున్నారు కదా లెంత్ అయితే బాగానే ఉంది పెద్ద అమ్మాయి అనమాట ఇది సో కలర్ కాంబినేషన్ అయితే హైలైట్గా ఉందండి ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే పళ్ళుకు సరిపోదని చెప్పేసి ఇది వచ్చేసి మన షాప్లోదే ఇది వచ్చేసి పట్టు క్లాత్ అనమాట సో మన షాప్లోనే తీసుకొని ఉంది ప్రింట్స్ కట్ అయితే పెట్టించాను కానీ ప్రింట్స్ కట్కి నేను పైపింగ్ అన్నది వేయించలేదు ఎందుకంటే పైపింగ్ వేస్తే కొంతమందికి నచ్చట్లేదు ఈ మధ్య ఇంకోటి బాగుండట్లేదు అని కూడా అంటూ ఉన్నారు అందుకే నేను ప్రింట్స్ కట్కి పైపింగ్
చాలా బాగుందండి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఓల్డ్ శారీస్ అన్నీ కూడా ఇలాగే చేయించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది అనమాట పేరెంట్స్ మన అమ్మ వాళ్ళకు ఉండే శారీస్ అన్నీ కూడా మనం ఇలా లాంగ్ ఫ్రాక్స్ లాగా కుట్టించుకోవచ్చు బాగుంటుంది అనమాట సో ఇదే అండి ఈరోజు నేను చూపించే ఫ్రాక్ ఇప్పుడైతే వ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేసేయండి మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డిజైన్ నెక్స్ట్ పెట్టించినటువంటి బ్లౌజెస్ చూపిస్తున్నానండి మీకు చాలామంది ఇట్లా ఫ్యాన్సీ టైప్ శారీస్కి వచ్చినటువంటి బ్లౌజెస్కి వర్క్ చేయమని చెప్పి తెస్తూ ఉంటారు అనమాట నా దగ్గరికి సో అలా మనం వర్క్ చేయించుకోవాలి అంటే వర్క్ చేయించేంత కాస్ట్లీ శారీస్ ఉండవు లేదా మనము ప్యాచ్ వేయించి కుట్టిద్దాము అంటే అలా పెద్ద పెద్ద డిజైన్స్ ఉంటే ప్యాచెస్ బాగుండవు అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇవన్నీ ఒక్కరి బ్లౌజ్ వేసేయండి మనం ఇలా నెక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్లో నెక్స్ పెట్టిస్తే ఎలా ఉంటుంది బ్లౌజ్ అన్నది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అనమాట సో ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది ఎలా కుట్టించుకోవాలో తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఎందుకంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకు చెప్తున్నాను సో మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లిప్ అన్నది మీకు యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని వెరైటీస్ పెట్టించాను మొత్తం సిక్స్ మోడల్స్ పెట్టించానండి సో ఇది వచ్చేసి స్క్వేర్ మోడల్ వస్తుంది అలాగే శారీ కాంబినేషన్ని బట్టి పైపింగ్ కూడా చేయించాను అలాగే కింది సైడ్ కూడా పైపింగ్ అన్నది చేయించాను ఇది చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వీప్ సైడ్ కూడా కింద పైపింగ్ అనేది చేయిస్తున్నారు చాలా వరకు హెమ్మింగ్ అస్సలు చేయించుకోవట్లేదు ఇది చాలా అంటే చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది బ్లౌజ్ అన్నది బాగా కూర్చుంటుంది వేసుకున్న తర్వాత చాలా అంటే చాలా నీట్గా క్లియర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చేపిస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో అందుకే మ్యాక్సిమం అందరికీ ఇలాగే పెట్టేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లెయిన్ శారీకి కుచ్చులు అనేవి వేయించాను అనమాట టూ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్తో సో ఇక్కడ వచ్చేసి శారీస్ రెండు ఒకటి కాకపోతే డిజైన్స్ వేరండి సేమ్ రెండు కూడా ఫ్యాన్సీ టైప్ శారీసే అనమాట ఇవి కూడా నేను ప్లెయిన్ థ్రెడ్స్తోనే వేయించాను డిజైన్ అంటూ ఏం లేదు ఇలా మనం ప్లెయిన్ వేసినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుంటామండి నార్మల్ కుచ్చులు అయితే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుంటామన్నమాట సో ఇప్పుడు కరోనా టైం నడుస్తుంది కాబట్టి కొంచెం తెంచుదా మన ఆలోచనలో అయితే ఉన్నాను ఎందుకంటే థ్రెడ్స్ అన్నింటికి పెరిగాయి గొంబాటిల్స్కి పెరిగింది జరిగి పెరిగింది అందుకోసం అని చెప్పేసి సో శారీ మొత్తం కూడా ఇలా బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది పళ్ళు వచ్చేసి గ్రీన్ ఇచ్చారనమాట సో అందుకే నేను ఇక్కడ బ్లూ బ్లూ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్లో కుచ్చులు అన్నవి తీసుకున్నాను సో ఇదండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించే శారీస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు ఈరోజు బేసిక్ నెంబర్ ట్వంటీ టూలో పూసలు ఎక్కించుకోవడం చూపిద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇలా పూసలు ఎక్కించుకోవాలి అంటే ఎంత కష్టమో ఇది మనకు వస్తుందా అబ్బా అని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఈరోజు నేను మీకు నెక్ లైన్కి ఇలా పూసలు ఎలా ఎక్కించుకోవాలి బేసిక్ నెంబర్ ట్వంటీ టూలో చూపించబోతున్నాను సో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఎక్కించుకోవచ్చండి చాలామంది ఇది నేను వేయలేనేమో ఎంత కష్టమో ఏమో ఇది నాకు రాదు అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అలా మీరు బాధపడకూడదు అని చెప్పేసి ఈరోజు నేను మీకు పూసలు ఎలా ఎక్కించుకోవాలన్నది చూపిస్తాను ఆల్రెడీ మనం పూసలు ఫస్ట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎలా ఎక్కించుకోవాలన్నది మనం ప్రాసెస్లో చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇదే పూసల్ని మనం డిజైన్ లాగా నెక్కకి ఎలా వేసుకోవాలన్నది చూపిద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడ వీడియో అన్నది షూట్ చేశాను అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే మనం పూసలు ఎక్కించుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ పూసలైనా సరే ఎక్కించుకోవాలి అంటే నార్మల్ మిషన్ థ్రెడ్ అన్నది యూజ్ చేయాలి ఇదైతే గట్టిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి షుగర్ బీట్స్ అండి ఇవి చాలా సన్నగా ఉంటాయి అలాగే కలర్ అన్నది కూడా పోవు గోల్డ్ కలర్లోనే ఉంటాయి అనమాట అది కలర్ పోయినా కూడా గోల్డ్ కానీ కనిపిస్తుంది సో అలా ఉంటుంది షుగర్ బీట్స్ మంచి క్వాలిటీ అండి అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను పూసలు ఎక్కించేటటువంటి సూది అన్నది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలా పూసలు ఎక్కించే సూదితో మనం మనం ఈరోజు నెక్ లైన్కి ఎలా పూసలు ఎక్కించుకోవాలన్నది చూసేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే మనం థ్రెడ్ అన్నది తీసుకోవాలండి థ్రెడ్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న చైన్ అయితే వేసుకోండి నేను మీకు ప్రతి ఒక్క వీడియోలో చెప్తున్నానండి ఎప్పుడైనా సరే చైన్ మనం ఒకటి చిన్నది వేసుకోవటం వల్ల ఆ ముడి అన్నది పైకి రాకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పూసల సూది చే తీసుకోవటం వల్ల ఇలా మనం రెండు మూడు సార్లు అనేసరికి పూసలు మొత్తం కూడా లోడ్ అయిపోతాయి చూసారు కదా సో ఇలా లోడ్ అవ్వటం వల్ల మనకి వర్క్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అదే మనం వర్క్ చేసేటటువంటి పూస థ్రెడ్ సారీ సూదితో అయితే కనుక కష్టమైపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అయితే ఒక చైన్కి ఫైవ్ పూసలు వేసానండి
ఆ చిన్న చైన్కి మళ్ళీ ఫైవ్ పూసలు ఎక్కిస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా సో మళ్ళీ ఫైవ్ పూసలు ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చిన్న చైన్ అన్నది వేసుకుంటున్నాను ఇలా చిన్న చైన్ ఎందుకు వేయాలి అంటే మనకి ఇలా ఫైవ్ పూసలు ఎక్కించుకున్న తర్వాత చిన్న చైన్ వేయటం వల్ల ఆ చైన్ అన్నది వెనక్కి రాకుండా ఉంటుంది అన్నమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం ఇలా ఫైవ్ పూసలు ఎక్కించుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ ఒక చిన్న చైన్ అన్నది వేసుకోవాలా చూస్తున్నారు కదా ఇలా చిన్న చైన్ వేసుకున్నాక మళ్ళీ థ్రెడ్ను మాత్రమే బ్యాగ్ తీసుకురావాలి పూసలు ఎక్కించకుండా థ్రెడ్ను మాత్రమే బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఒక చిన్న చైన్ వేసుకొని ఆ చిన్న చైన్లో నుంచి వచ్చినటువంటి థ్రెడ్కి మళ్ళీ ఫైవ్ పూసలు సో ఈ ఫైవ్ పూసలు అన్నవి మీరు ఫోర్ తీసుకుంటారా ఫైవ్ తీసుకుంటారా సిక్స్ తీసుకుంటారా మీరు ఎన్నైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అన్నీ ఫస్ట్ మీరు ఎన్నైతే తీసుకు వింటారో అన్నీ మీరు కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఒకసారి ఫోర్ ఒకసారి త్రీ ఒకసారి టూ అలా వేసుకుంటే ఈ డిజైన్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా రాదన్నమాట సో మీరు ఎన్నైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అన్నీ మీరు ఫస్టే డిసైడ్ అయితే చేసుకోవాలి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనం ఇలా పూసలు ఎక్కించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ పైపింగ్ థ్రెడ్ ఉంది కదా సో మనం బ్లౌజులకి వేసేటటువంటి పైపింగ్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా ఆ పైపింగ్ థ్రెడ్ని నేను ఫస్ట్ అయితే నెక్ లైన్కి గమ్ అన్నది అప్లై చేసి అతికిని చేసుకుంటాను అది ఫుల్గా డ్రై అయిపోవాలి డ్రై అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం థ్రెడ్ అన్నది కుట్టేటప్పుడు అటు ఇటు కదలకుండా ఉండటం వల్ల బ్లౌజ్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట సో నేను మీకు అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పేసి వీడియో అన్నది చాలా అంటే చాలా స్లోగా చూపిస్తున్నానండి ఎందుకంటే మనం నేర్చుకుంటుంది బేసిక్స్ కాబట్టి బేసిక్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి క్లియర్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా స్లోగా చూపిస్తున్నాను సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అలాగే యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కానీ లైక్స్ అయితే అస్సలు ఇవ్వట్లేదు ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మీరంతా లైక్స్ చేయటం వల్ల మన ఛానల్ నోటిఫికేషన్ అన్నది ఇంకొకరికి వెళ్తుంది అన్నమాట సో కాబట్టి తప్పకుండా మీరు లైక్స్ చేయటం మర్చిపోకండి ఓకేనా సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నేను అట్ సైడ్ పూసలు తీసుకున్నాను అనమాట సో అది రాంగ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ యూతలకి తీసేసి చైన్ వేసుకుంటున్నాను సో అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నీట్గా నిదానంగా వేసినట్లయితే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఈ పూసలు ఎలా ఎక్కించుకోవాలి అన్నది నేర్చేసుకుంటారండి సో ఇక్కడ నుంచి అయితే నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను నిదానంగా మ్యూజిక్ వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ అన్నది నేర్చేసుకోండి ఓకేనా రేపటి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ ఫ్రెండ్స్